Bueno, eh, autoridades presentes, señoras y señores, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Constanza Juve y soy profesora de Derecho Constitucional y directora del Foro Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro La tradición constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, volumen 2, de 1967 al año 2019, del autor José Francisco García, el profesor eh, García además eh, fue profesor mío, así que estoy muy contenta de estar cumpliendo con esta, con esta labor. Saludamos especialmente a quienes tendrán la labor esta tarde, dar las palabras de bienvenida y comentar esta obra. En primer lugar, al rector de la Pontificia Universidad Católica eh, de Chile, señor Ignacio Sánchez, al decano de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, el dueño de casa, señor Gabriel Boxán, al director del programa LLM UC y ministro del Tribunal Constitucional, señor Miguel Ángel Fernández, a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, señora Miriam Enríquez, a la directora de Ediciones UC, señora María Angélica Segers, al director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Sebastián Soto, al autor del libro, por supuesto, profesor de Derecho Constitucional de esta Casa de Estudios, el profesor García. Nos distinguen además con su presencia autoridades universitarias y académicos de nuestra Casa de Estudios, de la Facultad de Derecho, de otras casas de estudio y alumnos y alumnas de pregrado y del programa del ELEM de nuestra facultad. En primer término, se dirigirá a nosotros el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, eh, señor Ignacio Sánchez. Adelante, rector. Muchas gracias, Constanza. Muy contento de estar eh, hoy día aquí con todos ustedes. Eh, me parece muy importante actividad y quisiera saludar a todos quienes Constanza ha mencionado, muy especialmente a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, la profesora Miriam Enríquez, al decano de nuestra facultad, al autor, por supuesto, José Francisco García, la moderadora Constanza Júbia, la directora de Ediciones UC, al profesor Miguel Ángel Fernández, director de LLM y autor del prólogo y quien va a comentar el libro, a todas las autoridades universitarias que eh, hoy día se congregan. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación del profesor José Francisco García para presentar y comentar eh, su reciente libro, una obra fundamental y de gran relevancia para el país, para la universidad, toda vez que hace un recorrido por el aporte que hemos hecho desde la Pontificia Universidad Católica de Chile a la deliberación constitucional chilena. Coincido plenamente con el profesor Miguel Ángel Fernández cuando describe este volumen como una obra magnífica en su prólogo, que da cuenta de una acabada investigación con fuentes de gran estatura que pone al alcance de un lector no especializado la tradición constitucional de la Universidad Católica. Este me parece es un texto extremadamente importante para nuestra universidad y también en términos constitucionales, pues analiza con gran profundidad y detalle la tradición constitucional de la Universidad Católica y su decisiva contribución ah, pero... a la tradición constitucional chilena. Se trata de una tradición que adscribe, como el mismo autor lo señala, al pensamiento constitucional republicano de comienzos de la República y a la tradición intelectual católica que se encuentra que encuentra sus bases en encíclicas papales con un marcado compromiso con la justicia social. Los inicios de esta tradición se remontan, por supuesto, al profesor Abdón Cifuentes, primer catedrático en esta materia. Cabe recordar que la Universidad Católica nace de una visión de algunas personas de la época, 1888. El profesor Cifuentes fue uno de ellos que creyeron posible desde el catolicismo contribuir a la libertad de enseñanza, a través de una universidad que fuera independiente del Estado. Es en este contexto que el año 1888 nace, junto con la universidad, también la Facultad de Leyes en ese momento y Ciencias Políticas UC. El primer curso se inauguraría un año después, con solo 50 estudiantes. Las cátedras entonces fueron impartidas por destacados profesores, entre quienes estaba, por supuesto, Don Cifuentes, en Derecho Constitucional. Es muy interesante observar cómo el autor estructura el libro enlazando las contribuciones de destacados profesores e intelectuales de nuestra Facultad de Derecho, como por ejemplo Enrique Evans, Jaime Guzmán, Alejandro Silva, Bascuñán, José Luis Sea y Marisol Peña. 
En ella va develando la evolución de este legado a partir de sus ideas constitucionales que el autor retrata en una referencia conceptual que agrega a sus nombres en cada uno de sus respectivos títulos. Es así como Enrique Evans lo describe como un demócrata en medio de, del autoritarismo, a Jaime Guzmán como constitucionalismo revolucionario, a don Alejandro Silva Bascuñal, el maestro de todos, a José Luis Sea como el principal tratadista, la carta del año 80, y a la profesora Marisol Peña la asocia con los conceptos del eclecticismo y refinamiento. El libro aborda el periodo comprendido entre 1967 y en el año 2019, una etapa que inicia con la reforma universitaria. Algunos años antes, en el año 1963, el profesor Silva Bascuñal publica el Tratado de Derecho Constitucional, que significa un avance significativo en la calidad de la docencia del derecho constitucional. Se produce así una diferenciación que dota de autonomía a ciertas subdisciplinas y la metodología de la investigación y de la enseñanza de la cátedra, también con importantes avances. Viene luego el periodo de la reforma universitaria, en que se produce una reflexión en torno a la enseñanza legal, al proceso en que los profesores Evans, Silva Bascuñán y Sea, junto con Jaime Guzmán, tienen un rol protagónico. En 1988, el profesor Sea publica el Tratado de la Constitución de 1980, y más tarde aparece la segunda edición del Tratado del profesor Silva Bascuñán, que abarca el periodo entre 1997 y el año 2010. Paralelamente se publica también Derecho Constitucional Chileno, interpretación de la Carta de 1980 del profesor Sea, que viene a consolidar la influencia en la tradición constitucional de la UC. El aporte de la tradición constitucional de la Facultad de Derecho de nuestra universidad e incluso de la universidad en completo, está justamente en los avances de esta filosofía constitucional humanista, de principios y valores, que encuentra su base en la dignidad de la persona y que irradia el resto de las disposiciones constitucionales. Es posible así apreciar que la tradición constitucional de la universidad no es cerrada, sino por el contrario, está en evolución. Prueba de ello son las diferentes escuelas que coexisten en la Escuela de Derecho y que no obstante comparten el carácter distintivo de la tradición iniciada por don Abdón Cifuentes. A continuación me referiré muy brevemente a cada uno de los profesores que el profesor José Francisco García ha incluido en su libro como exponentes de esta tradición, desde la mirada de la docencia, uno de los pilares fundamentales de nuestra misión como universidad. El profesor Enrique Evans lo describe como el autor, comillas, que vivió con pasión el derecho constitucional, vivió la reforma universitaria, con lo que ello significó en términos de cambios a través de sus textos y su quehacer profesional, fue moldeando y ampliando la práctica profesional del abogado constitucionalista. Quienes fueron sus alumnos lo describen como un profesor carismático, muy querido por ellos, implacable en sus clases magistrales. Él expresaba que el docente no debía ser dogmático, ni intolerante con la opinión distinta. Por el contrario, su tarea radicaba justamente en estimular y respetar la libertad de pensamiento, de manera que el estudiante pudiese aprender a razonar con argumentos propios. Respecto de la dignidad de la persona, el profesor Evans consideraba que la persona humana era el fundamento último de los derechos humanos, y se refería a la persona inmersa en una sociedad trabajando, creando, haciendo una familia, asociándose, informándose, educándose y buscando el estado de salud y de felicidad para sí y para los suyos. En cuanto a la naturaleza social del hombre, Evans creía que el Estado debía cautelar los valores fundamentales de la dignidad y libertades de la persona y que debía buscar su pleno desarrollo en lo social, cultural, económico, cívico y político. Tarea en la que el Estado debía propender en su acción. El profesor Jaime Guzmán Errázuriz, también formado en la UCE, destaca desde sus inicios en la facultad. Obtiene los premios Monseñor Carlos Casanueva, el del Instituto de Ciencias Penales, por ejemplo. En marzo del año 67 funda el Movimiento Gremial Universitario, forma también parte de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, llamada también Comisión Ortuza. Funda y preside el partido político Unión Demócrata Independiente. Para Guzmán, lo más importante es el rol formativo 
que tiene el profesor en el plano de los valores morales. En palabras del propio Guzmán, la finalidad última de una clase no consiste en que el profesor enseñe y pase, entre comillas, una materia, sino en que el alumno realmente aprenda. Más que un instructor, el docente ha de ser un formador de valores morales, quien, con su palabra y ejemplo de conducta, marque a sus educandos. Quien fuera su alumno en Derecho Constitucional, el profesor Jorge Correa, lo describe, cito, como un profesor extraordinariamente inteligente, atractivo, abierto a las discusiones filosóficas. En cuanto a la naturaleza social del hombre, plantea que ella emana de la necesidad de organizarse socialmente. Se trata de una dimensión inherente o consubstancial a dicha naturaleza. El Estado dirá, cito, no puede invadir el campo propio de las autonomías de las sociedades intermedias, ni menos el del que las personas individuales están en condiciones de llevar a cabo de manera adecuada. De este modo, el campo legítimo de acción del Estado o de una sociedad intermedia empieza donde termina la esfera posible de acción adecuada a las sociedades intermedias menores o de los individuos particulares. Por su parte, el profesor Alejandro Silva Bascuñán, quien fuera distinguido con el premio Tojornal, el mejor alumno de su generación, integró la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y fue abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema. Fue uno de los fundadores del Grupo de Estudios Constitucionales, o Grupo de los 24, Hubo un papel decisivo a la hora de armonizar los textos y la dogmática constitucional con las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Fue, por su parte, un gran divulgador de esta doctrina, transmitiendo esta posibilidad cooperativa en las generaciones futuras. Sus ideas, como la de los otros exponentes de esta tradición constitucional en la UC, están en comunicación directa con la tradición intelectual católica. Él consideraba que el profesor universitario debía buscar la excelencia contar con un método apropiado para transmitir el conocimiento, tener claridad en la expresión y ser imparcial y objetivo al sintetizar las diversas doctrinas, abierto a las reacciones de los estudiantes con inclinación al diálogo y amor a la verdad. Para el profesor Silva Bascuñán, la dignidad de la persona humana en cuanto a su fundamento y significado encuentra su raíz tanto en la consideración de las cualidades de las personas como en el fin para el cual ha sido creada teniendo en este sentido un fin trascendente que explica el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Quisiera referirme al profesor José Luis Sea, un estudiante destacado que egresa con distinción máxima, es definido por el autor como el principal tratadista de la Carta del 80, miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión RETI, vicepresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, también conocida como Comisión Valich, Presidió también el Tribunal Constitucional. Don José Luis estableció parámetros exigentes para la práctica de la búsqueda de la verdad y la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan como profesores y académicos en una democracia constitucional. El mismo profesor Silva Bascuñal lo destaca como un hombre de derecho que ha consagrado sus esfuerzos al estudio, a la enseñanza y la investigación de los problemas que presenta la ley fundamental del Estado. Ello lo hace merecedor del título de constitucionalista. Tal ha sido su aproximación científica al estudio de la Constitución que finalmente ha terminado liderando una escuela propia. Es un convencido de que su tarea radica en estimular el aprendizaje del alumno, razonando con él en libertad y respeto mutuo. Para el profesor Sea, la dignidad de la persona es la base que permite a cada cual en su vida un proyecto con impronta propia permitiendo la realización como persona. Es decir, para el profesor sea la dignidad de la persona es el cimiento o sustento de los derechos humanos y como un valor o bien primario de todo individuo de la especie humana, que debe ser el más importante de los reconocidos por la Carta Fundamental. Destaco que el profesor José Luis Sea obtuvo el premio a las políticas públicas, precisamente llamado Abdón Cifuentes, hace unos años. Y estamos muy, muy contentos de que esté participando activamente de nuestra Facultad de Derecho. La profesora Marisol Peña, por su parte, exalumna de la Facultad de Derecho, obtuvo el premio Luz Guterres Allende, Monseñor Carlos Casanueva, ministra del Tribunal Constitucional y la primera mujer en presidirlo. Su destacada trayectoria académica y profesional le ha significado numerosos reconocimientos. Su planteamiento como docente ha sido el de enseñar el derecho público en perspectiva interdisciplinaria, dejando de lado todo sesgo formalista y desconectado de la práctica, de la vida práctica. 
Ella misma ha dicho que en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo más importante no es el caudal de conocimiento que se transmite, sino la persona que contribuye a formar en un sentido integral. Destacan en definitiva su rol como docente, su permanente preocupación por la formación integral de sus estudiantes, su eclecticismo y apertura a nuevas ideas, y el llamado a repensar la enseñanza del derecho público. Si bien he querido detenerme en el ámbito de la docencia, como he dicho antes, uno de los pilares fundamentales de nuestra misión como universidad es la formación de personas. Pues ahí considero que está también la tradición constitucional de la UC. Sin afán de favorecer la actividad profesional y jurídica de los cinco protagonistas de este libro, que nos lleva a recorrer la historia del derecho constitucional de los últimos 50 años de la UC, he querido destacar al tiempo que nos van introduciendo también en los diferentes momentos de nuestra historia política y e institucional. Me ha parecido también relevante destacar cómo estos docentes van aportando la construcción de un legado por medio de su docencia, una tradición que trasciende a la esfera pública con su participación en momentos claves de nuestra historia. Queda de manifiesto que la tradición constitucional UC ha incluido ciertamente y ha influido ciertamente en la configuración social de nuestro país. Hoy, que nos encontramos en un proceso constitucional en el que como país tendremos la posibilidad de redactar una nueva carta fundamental, las universidades católicas tenemos el desafío de pensar esta nueva constitución desde nuestra identidad, con propuestas de alternativa que contribuyan al bien común y a la justicia social. En este aspecto, creo una labor Realmente encomiable y muy, muy destacada lo que ha presentado hoy día el profesor José Francisco García, a quien felicito y estimulo a que mantenga y siga trabajando en esta labor académica que tanto beneficio entrega al proceso constituyente y al entendimiento de la constitución que vamos a redactar en conjunto. Esta es una oportunidad que hoy se abre para que desde nuestro quehacer podamos aportar al desarrollo y al bienestar de nuestro país. Muchas gracias, profesor García, por su trabajo, por la invitación que me hace. y Estamos muy atentos al desarrollo de este panel. Gracias. Muchas gracias, rector. Agradecemos eh, sus palabras. Para continuar, eh, dejamos con ustedes al decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Gabriel Boxán. Muchísimas gracias, profesora Juve. Señor Ignacio Sánchez, rector de nuestra universidad. Señora María Angélica Segers, directora de Ediciones UC. Profesores Miguel Ángel Fernández y Miriam Enríquez, presentadores de este libro. Profesora Constanza Juve, moderadora de este evento y directora del Foro Constitucional UC. Profesor Sebastián Soto, director del Departamento de Derecho Público de nuestra facultad. Profesor José Francisco García, autor de este libro que presentamos. Queridos amigos, querida comunidad académica, a nombre de la Facultad de Derecho UC, es para mí un gran honor dirigir estas palabras de introducción al lanzamiento del segundo tomo de la tradición constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del profesor José Francisco García. La oportunidad en que recibimos la obra del profesor García, poco después del plebiscito y a poco de desarrollarse todo el proceso correspondiente a la Convención Constitucional, es particularmente propicia para una reflexión de esta naturaleza. Esta oportunidad, si se permite este giro lingüístico, no es oportunista. Para nadie de los que conocemos a José Francisco, y yo lo que nuestra facultad ha desarrollado desde la fundación de nuestra universidad. Es un caso formulado por el profesor García, podrá y deberá debatirse, pero es evidente que este libro abre perspectivas y horizontes respecto de la historia constitucional de Chile, de la Universidad Católica, de su facultad de Derecho y del rol de la Iglesia en la sociedad chilena. Quisiera detenerme en estos breves minutos sobre el núcleo de la reflexión de José Francisco, que es esta fórmula de tradición constitucional. Su elección no es anodina. 
En cuanto a lo constitucional, mucho se habla de la constitución en nuestros días. Demasiado, dirán algunos. Pero el elemento de la tradición muchas veces pasa por alto, siendo que en materia constitucional, como en toda materia de derecho, es un aspecto muy importante. Sin olvidar que el autor se detuvo más o, de manera más o menos extendida sobre este tema en su primer tomo, es importante sintetizar lo esencial que constituye una tradición. Como quienes estudiamos eh, derecho, sabemos desde nuestros primeros años de estudio, la tradición consiste en una entrega, algo que va pasando de mano en mano y de generación en generación. En el caso de la tradición constitucional, ello pasa por el reconocimiento de un núcleo de cuestiones que le dan identidad al pensamiento constitucional, que le dan coherencia al pensamiento constitucional, en este caso de nuestra universidad y de nuestra facultad. En tiempos en que visiones rupturistas parecen campear por el mundo, el concepto de tradición parece estar bajo cuestionamientos muy intensos. Sin embargo, el rol de la tradición es quizás más, import más importante que nunca. Él implica un tesoro de cuestiones esenciales cuyo valor está probado a través de los tiempos y cuya existencia justamente posibilita un tránsito viable y coherente a través de las épocas y una lectura profunda de las cuestiones contingentes de cada momento, de cada época y de cada lugar. No somos los primeros en reflexionar sobre este punto, específicamente en lo que se denomina los momentos constitucionales. Su santidad Pío XII, por ejemplo, lo abordó en momentos en que, terminada la Segunda Guerra Mundial, Italia debatía sobre su sistema político, lo que terminó, como sabemos, en un tránsito desde la monarquía hacia la república. Sostenía el Santo Padre en un mensaje de 19 de octubre de 1945 que, comienza la cita, el permanecer fieles a las mejores y comprobadas tradiciones espirituales y jurídicas no quiere decir ser hostiles a las transformaciones sociales que mejor respondan al bien común. Ahí termina la cita. Así, la cohesión que brinda esta tradición permite que la realidad no solo tenga un significado, que estático en realidad es capaz de explicar bien poco, sino un sentido, recogiendo la experiencia pasada y ordenándose una finalidad que es capaz de darle consistencia y que desde el punto de vista cristiano nos permite alcanzar con la luz de la gracia la genuina trascendencia. Por eso es que la tradición constitucional de nuestra universidad es una tradición dentro de una tradición. Nuestra tradición constitucional se nutre de la tradición del pensamiento católico. El pensamiento constitucional de la UCE no puede comprenderse sin tener en cuenta esta raigambre profunda, que no solo es religiosa, sino además cultural y civilizatoria. No hay tradición constitucional de la UCE sin tradición católica. De acuerdo con esta tradición católica, hay cuestiones que son contingentes y debatibles, como la de los sistemas políticos. Tal como sostenía León XIII en su encíclica Immortale Dei, comienza la cita, el derecho de mandar no está necesariamente vinculado a una u otra forma de gobierno. La elección de una u otra forma política es posible y lícita, con tal que esta forma garantice eficazmente el común y la utilidad de todos. Ahí termina. Es una norma universal sobre cuál sea la forma mejor de gobierno ni sobre los sistemas más adecuados para el ejercicio de las funciones públicas, tanto en la esfera legislativa como en la administrativa y en la judicial. Ahí concluye la cita. Pero sí existe un núcleo de cuestiones en las cuales la tradición católica no vacila y que forman parte de sus fundamentos. Por ejemplo, el rechazo absoluto del totalitarismo, el reconocimiento del principio de subsidiariedad como clave para el desarrollo del ser humano y de la sociedad, el bien común como finalidad de la comunidad política, el respeto de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, los derechos y deberes naturales, la primacía de la iniciativa privada, la libertad de asociación, la libertad de culto, el derecho de propiedad a un concierto y, por supuesto, en lo que directamente le atañe a nuestra universidad, la libertad de enseñanza. Esta libertad de enseñanza, 
bajo cuya inspiración nació precisamente la Universidad Católica frente a las pretensiones hegemónicas del Estado decimonónico en la materia. Es particularmente importante en la enseñanza del derecho, en lo cual se comprende con especial realce la materia constitucional. Ya Pío XI, antes del desastre de la Segunda Guerra Mundial, amonestaba en Non abbiamo bisogno que, comienza la cita, una concepción del Estado que hace que pertenezcan a éste las generaciones jóvenes enteramente y sin excepción desde la primera edad hasta la edad adulta no es conciliable para un católico con la doctrina católica. No es para un católico conciliable con la doctrina católica que la Iglesia, el Papa, deban limitarse a las prácticas externas de la religión, misa y sacramentos, y que todo lo demás de la educación pertenece totalmente al Estado. Por ello es importante que este libro provenga de la Universidad Católica, haya sido publicado por la Universidad Católica, verse sobre la Universidad Católica y estudie el pensamiento de la Universidad Católica. Como universidad, nuestro deber permanente es de colaborar al bien común, sin subyugarse ciegamente al Estado ni a autoridad otra temporal. Como recuerda Benedicto XVI en Deus Caritas Est, comienza la cita, la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. Este libro da cuenta de la fuerza espiritual que nuestro pensamiento constitucional ha despertado y ofrendado a lo largo de la historia, en orden a la construcción permanente de un Chile más justo y su elevación más allá de un materialismo desconocedor de la verdadera dignidad del ser humano. Por ello, el aporte de este libro es múltiple. Hay varias vertientes que pudieran destacarse, pero quisiera detenerme en dos. Es ciertamente un aporte vivos y difuntos, en distintas corrientes unidos por lo que más nos es querido e importante, nuestros, nuestros cimientos en la barca de Pedro, iluminada por Dios mismo. Esto, que institucionalmente es tan vital para nuestra facultad, José Francisco lo reconoce en la estructura de su obra, pues no puede sino, conjuntamente con analizar la tradición constitucional de la UC, ofrecer también una interpretación de la historia de la facultad y de la universidad Histórico, sintetiza un gran número de fuentes muy relevantes para las discusiones y análisis constitucionales que hoy y que mañana se requieran para ir delineando esta área del derecho. De hecho, no es que este libro pueda aportar hoy a pesar de su talante histórico. Por el contrario, es precisamente gracias a las razones justas para iluminar a nuestra sociedad. Justamente es por la luz y contra la oscuridad que nuestra universidad y nuestra facultad fueron creadas. Es por Jesucristo, la verdad y luz de luz, según el símbolo de nuestra fe, que consagramos nuestros esfuerzos para seguir promoviendo el derecho y la justicia en todos los rincones que podamos alcanzar. Muchas gracias, José Francisco, en lo personal, por participar con tu libro en esta búsqueda de la verdad que caracteriza a la universidad. Un trabajo grande por el cual te felicito y te agradezco, oportuno, pero no oportunista, en un momento estelar, este trabajo para el constitucionalismo. Lo hago como decano, como profesor y como antiguo compañero de generación. Y también muchos gra muchas gracias en lo institucional, por ofrecerle al país y a tu universidad un estudio tan vasto sobre la facultad a la que sé tanto quieres, y sobre varias de las figuras que han marcado su riquísima historia. Quaerite primum regnum dei et justitiam eius. Que el testimonio de las grandes mentes constitucionales evocadas y estudiadas con celo por ti en este notable libro, nos permitan recordar en cada instante, en este momento constitucional, y en el futuro, y hasta el final de los tiempos, que solo alcanzaremos la verdad, la belleza y el bien, y todo lo bueno que anhelamos, en la medida que busquemos primero el reino de Dios y lo que es vital para nuestra facultad de derecho.
justicia. Muchas, Muchas gracias. gracias, señor decano, por sus palabras. Antes de seguir con la programación, eh, le quiero pedir a Arturo que mutiemos todos los audios para no interrumpir la siguiente. Mutiemos y después volvemos a abrir. Avísame, Arturo, cuando esté ok. Creo que debería estar ok. Si alguien intenta abrir su micrófono ahora, creo que no podría hacerlo. Tengo que darle el pase yo. Así que presentemos Perfecto. a la siguiente persona. Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, muchas gracias, decano. Para continuar, eh, dejamos con ustedes a la directora de Ediciones UC, eh, señora María Angélica Segers. Arturo, tienes que darle ahí a eso. Buenas tardes a todos. En nombre de Ediciones UC, les quiero dar la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro de la tradición constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1967-2019, del autor José Francisco García. Agradezco en primer lugar a las autoridades que hoy, que hoy nos acompañan, encabezadas por el rector Ignacio Sánchez y el decano de la Facultad de Derecho, Gabriel Boxan. Muchas gracias también a los presentadores del libro, Miguel Ángel Fernández y Miriam Enríquez, y por supuesto, nuestro agradecimiento al autor, que vuelve a confiar en Ediciones UC para editar este segundo volumen de su obra. Las autoridades de la Universidad Católica han apoyado una política editorial que considera central defender la publicación de títulos que agregan valor a una disciplina. Las editoriales académicas no están diseñadas para competir en los rankings de lectoría, sino para producir un impacto efectivo en la transmisión de conocimiento de calidad. Por eso, en una universidad compleja, no puede sino destacarse que exista el saber suficiente para dar vida a una publicación académica de primer nivel y la posibilidad de llevar ese conocimiento fuera de los círculos académicos por medio de libros que en distintos formatos y por variados medios y plataformas llegan a la comunidad en general, ajena obviamente a los círculos de pares y la realidad del paper, no es para la Universidad Católica una consecuencia colateral, sino un objetivo central de su misión académica y de su compromiso público. El libro que hoy presentamos no puede ser mejor reflejo de lo que una editorial académica como Ediciones UC está llamada a realizar. La investigación de José Francisco García no solo ha sido rigurosa, sino innovadora en el tratamiento, atractiva en la aproximación a través de los personajes que han delineado la disciplina constitucional desde esta facultad e impactado en su desarrollo en Chile. Y además, valor nada menor, escrito en un lenguaje accesible y que en muchos pasajes se lee como un libro de disciplina, tanto como uno de historia o de actualidad política. El libro además se publica en la colección Pedro Lira Urquieta, que constituye un esfuerzo conjunto de la Facultad de Derecho y de Ediciones UC para proyectar obras de la más alta calidad en las diversas ramas de las ciencias jurídicas, y que reconoce al gran civilista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por más de 15 años. Serán los presentadores de la obra los que ciertamente ponderarán las características que hacen de este libro lectura obligada, sobre todo en los tiempos que corren y a puertas de un proceso constituyente que todos esperamos devenga en una constitución que permita el mejor desarrollo en nuestro país. Es por eso que en mi rol de editora quiero relevar en este momento lo que este libro significa en términos de impacto, no solo para la disciplina, la universidad o la editorial, sino mucho más importante para la sociedad en su conjunto. Esto es lo que hoy debemos agradecer al profesor García, entender el sentido más profundo del trabajo académico, que ya sea a través de los alumnos que se forman o de libros como este, siempre buscará finalmente contribuir a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, agradecemos a la directora de Ediciones UCE por sus palabras. Eh, una sola cosa como prevención, eh, independiente de que hayamos muteado a todos, hay veces que hay gente que sale, del, sale y después vuelve a entrar. Entonces, Sí, para no interrumpir a quienes estén exponiendo, les, les pedimos que por favor tengan la precaución ahí de, de, de ver que sus micrófonos estén, estén apagados para no, para no interrumpir. Eh, continuando con esta presentación, damos inicio a los dos comentarios académicos de la obra. Estas presentaciones estarán a cargo, en primer lugar, del profesor de Derecho Constitucional de nuestra facultad, director del programa del LLR y además ministro del excelentísimo Tribunal Constitucional, eh, señor Miguel Ángel Fernández. Profesor Fernández, tiene la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias, Constanza. Muy buenas tardes a todos. Especialmente quiero saludar al rector Ignacio Sánchez, 
al decano de la Facultad de Derecho, profesor Gabriel Boxán, a la decana Miriam Enríquez de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, diviso también a la presidenta de la Asociación de Derecho Constitucional, profesora Ana María García, y a los profesores, alumnos y exalumnos que nos acompañan, especialmente a los profesores, alumnos y exalumnos del LLM UC. Agradezco al profesor José Francisco García por haberme invitado a prologar y hoy día a presentar el segundo volumen de su obra sobre la tradición constitucional de nuestra universidad, con el cual cubre el periodo 1967-2019. Considero que el volumen que nos presenta el profesor García, como anticipaba el rector, es genuinamente una obra magnífica, es decir, excelente y admirable. Excelente por la forma a la cual también contribuye de manera decisiva la excelente edición de Ediciones UC. Excelente por el contenido, pero también digna de admirar, porque permite al lector, incluso no especializado, apreciar la tradición constitucional de nuestra universidad, juzgándola como sobresaliente o extraordinaria. Este segundo volumen, como ya sabemos, está dedicado a las contribuciones de los profesores Evan, Guzmán, Silva Bascuñán, en la segunda parte, Sea y Peña, dedicándole un capítulo de la obra a cada uno de ellos. Creo útil exponer solo pequeñas referencias a la obra de José Francisco para relevar el significado de ella, y con esto provocar en ustedes el deseo de leer y el deseo de estudiar el libro en dos tomos del profesor García. El autor sitúa al profesor Enrique Evans entre la reforma universitaria a fines de los años 60, donde la Universidad Católica fue un temprano ícono de los nuevos tiempos, y la larga travesía del derecho constitucional chileno a partir de 1973 y hasta la recuperación de la democracia en 1990, destacando sin duda su aporte a la comisión de estudio entre aquel año y 1977, y su temprano justificado sólidamente por el mismo, pero de todos modos lamentable, retiro de la cátedra universitaria. Es cierto, como dice José Francisco, que el legado del profesor Evans quedará marcado por diversos aportes técnicos a la disciplina, por ejemplo, en materia de estatuto constitucional de la propiedad, de esencia a los derechos, la crítica frontal al, al original artículo octavo de la Constitución, y algunas ideas tal vez demasiado avanzadas para su época sobre una suerte de semipresidencialismo. José Francisco es perspicaz al captar de don Enrique una conjunción que, que con modalidades distintas caracterizará también a los demás profesores que estudia y que quisiera destacar hacia el final de esta presentación al señalar que nos lega también el paradigma del abogado constitucionalista, el tratadista, pero que no solo en sus textos, sino en el quehacer profesional va moldeando y ensanchando la práctica constitucional. José Francisco atribuye al profesor Evans una independencia y libertad de espíritu características en él. Quizás acompañada, nos dice, de un poco de altanería y rebeldía y mucho sentido de inconformismo. No podríamos llegar a comprender hoy aquel mundo plagado de autoridades y profesores de la facultad acomodándose en el nuevo estado de cosas, los silencios cómplices en los salones, recordando la expresión de Jorge Milla sobre la universidad vigilada. Por eso califica a don Enrique, y aprovecho de saludar a su hijo Eugenio, profesor también del LLM, como un demócrata en medio del autoritarismo. En el caso de Jaime Guzmán, indudablemente por el tiempo y el rol que, en que le toca realizar su aporte, este será de una manera diversa, aunque igualmente conectando academia y quehacer profesional, esta vez en la política, pues no serán tratados, nos dice el autor, o manuales, donde encontraremos el pensamiento constitucional del profesor Guzmán, sino más bien en las actas de la comisión de estudio o en documentos complementarios. Aunque José Francisco, creo, hace un hallazgo importante al descubrir las tres documentos en que puede constar el pensamiento central de Jaime Guzmán, aspectos fundamentales del anteproyecto de constitución política, el camino político y la definición constitucional. Al fin y al cabo, Jaime Guzmán fue también un profesor, que es quien ejerce o enseña una ciencia o arte, 
cuya condición de académico de la facultad lo acompañará hasta su asesinato, precisamente al término de su clase en el Campus Oriente. Sea como fuere, concluye José Francisco, no hay duda que el profesor Guzmán dejó un legado significativo en Derecho C, en el constitucionalismo y en la historia política chilena, en tres aspectos centrales. La interpretación del principio de subsidiariedad en la tradición intelectual de la doctrina social de la Iglesia, la aproximación a la democracia y lo que denomina su constitucionalismo revolucionario, porque rompe abiertamente con la tradición constitucional chilena de cambio gradualista. El tercer profesor es don Alejandro Silva Bascuñán, maestro de todos. En su segunda etapa, pues ya formó parte del primer volumen de esta obra, dejando en evidencia que en términos de tiempo y participación académica y profesional, es quien cruza y vincula uno y otro momento en la tradición constitucional de nuestra universidad, sobre lo que volveré al final. Sobre todo, el autor nos revela la visión de don Alejandro acerca del profesor universitario, que ya recordaba el rector, y sostiene que ha jugado un papel decisivo a la hora de armonizar los textos constitucionales y la dogmática constitucional con las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Se trata de la dimensión habilitante del constitucionalismo, que pone énfasis en la capacidad del Estado de actuar constructivamente a favor del interés general, pero junto a esta capacidad habilitante y transformadora, el profesor Silva Bascuñán cree que debe poner especial atención a los límites a sus atribuciones, echando mano al principio de separación de funciones, al de responsabilidad y al de... de... El texto que el Tratado de la Constitución de 1980, publicado hacia fines de esa década, hasta su curso de Derecho Constitucional Chileno en varios tomos y ediciones, y su participación prácticamente sin excepción en todos los acontecimientos constitucionales relevantes desde entonces hasta hoy, incluyendo los momentos decisivos de la transición a la democracia hasta haber asumido como presidente del Tribunal Constitucional en su nueva etapa luego de la reforma de 2005. Por eso dice José Francisco que estamos frente al tratadista de la Carta de 1980. Aún más, dice que estamos frente a su curador, porque en su génesis fue un entusiasta de la nueva filosofía constitucional que la inspiraba y un gran crítico de su articulado orgánico. Luego será protagonista, en su dimensión técnica, aclara el autor, de las reformas constitucionales de 1989, que permitirán con luces y sombras una transición a la democracia que por muchos años será considerada de manera transversal como exitosa. Sus tratados darán armonía y sistematicidad al texto constitucional, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de su aplicación. Será un referente a la hora de pensar en las reformas de 2005 y terminar el proceso de democratización desde lo que el autor llama el tercer tribunal constitucional. Y como juez, continuará profundizando y densificando la constitución y de paso construyendo el paradigma valiosa y por lo tanto permite situarla en la saga de Evans, Guzmán, Silva y Sea, la profesora Peña tiene que ser posicionada en el presente y de cara al futuro, porque tiene muchos años por delante para seguir aportando a la dogmática constitucional desde la tradición constitucional. No solo sería una apreciación injusta, sino gravemente incompleta, Sostener que el libro el profesor José Francisco García se refiere y agota en describir la obra, trayectoria y aporte de los profesores que con cuidado, pero sinceramente, 
presenta y evalúa en los dos volúmenes de su libro. Como sabia que corre por los pasillos de la Universidad Católica, primero en la Casa Central, luego en el Campus Oriente y de vuelta en la Casa Central. Para evitar este error, una nota a la obra del profesor García, que es también parte de nuestra tradición, como una constante de pasado y futuro que solo se escinden dependiendo del momento desde el que los miramos, pero que reflejan un continuo en la secuencia de personas e instituciones. El volumen que presentamos junto al análisis de los cinco profesores incluye también una contribución significativa en los párrafos iniciales de cada uno de los capítulos que se dedican a ellos sobre el contexto histórico en que comienzan su actividad académica y lo mismo en los párrafos finales donde va delineando precisamente la tradición que él está buscando. Hay que leer unos y otros párrafos con mucha atención. Son un excelente material de lectura para nuestros alumnos de pre y posgrado. José Francisco, al fin y al cabo, también es un profesor. Es la mirada del constitucionalista joven sobre hechos a veces cercanos todavía que nos han ido modelando a todos, dentro y fuera de la facultad. Será bueno revisitar esta mirada cuando el autor sea parte de la obra futura, seguramente escrita por otro, que sitúe el examen sobre él y sobre los que sigan esta tradición en este tiempo y más allá. Pero no hay duda, el aporte del libro José Francisco no es solo una relación más o menos circunstanciada de la vida y contribución de los profesores que han seguido aportando la tradición constitucional de la UC, sino que es una presentación crítica de un tiempo de nuestra historia política e institucional sobre fundamentos sólidos, con opiniones propias, siempre sensatas, respetuosas, sinceras y agudas como es precisamente esa tradición de la que él, lo repito, ya forma parte. El autor nos recuerda casi al finalizar este segundo volumen que en su investigación, esta es la naturaleza de su libro, es una investigación, ha argumentado a favor de la contribución decisiva de la tradición constitucional de nuestra universidad y de su facultad de derecho a la tradición constitucional chilena, desde Abdón Cifuentes a fines del siglo XIX. Lo que más exactamente busca responder en este segundo volumen es cuál es la dimensión de la Carta del 80 que puede ser considerada aporte de la tradición constitucional de la UC. Su tesis es que esa contribución se encuentra en los avances y la evolución de la filosofía constitucional humanista, personalista, de principios y valores, que basada en la dignidad de la persona humana irradia al resto de las disposiciones constitucionales rompiendo barreras que inhiben un constitucionalismo social intenso y compatible con una subsidiariedad activa que promueve la participación de la sociedad civil en la coproducción de bienes sociales. Es cierto lo que dice José Francisco. Quisiera complementarlo con una consideración adicional a la que ya me he referido que arranca de la bibliografía de los cinco profesores estudiados. Por causas diversas, todos asumen y proyectan la tradición de la universidad junto a su actividad académica y a la contribución desde ese ámbito a confirmar la tesis planteada por José Francisco, teniendo participación relevante en otras áreas del ejercicio de la abogacía, sea en el mundo privado, en la función pública, en la tarea política o gremial o en la judicatura. Al finalizar, con sentido de realidad y confirmando que la impronta continúa, José Francisco plantea una nota de cautela a propósito de los tiempos que vivimos. Para que no se desfigure el aporte de la UC a la tradición constitucional chilena, concibiendo lo que considera o lo que consideraría una concepción deformada de constitución plena, en la que se exalta la, la constitución económica y social al costo de desnaturalizar el sentido político de la constitución. La incorporación de principios y valores que promueven una lectura moral a ratos perfeccionista de la Constitución. En fin, dice una cierta tendencia a confiar desmedidamente en el gobierno de los jueces por sobre la regla de la mayoría, a la posibilidad de un activismo judicial bueno o benevolente, a las posibilidades expansivas y transformadoras de la jurisprudencia constitucional y la mutación constitucional, cuyos límites comienzan a hacerse crecientemente indeterminados y difusos. La prevención del autor es válida, debe tomarse en cuenta. Probablemente exige mirar 
a las generaciones nuevas que hoy dictan clases en nuestra facultad e interpelarlos a ellos con esta cuestión. No sería mala idea, aprovecho que está nuestro director del Departamento de Derecho Público, profesor Sebastián Soto, convocar una instancia de reflexión y diálogo que ponga esta cuestión sobre el tapete y nos permita someter a evaluación lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Bajo la atenta mirada de José Luis Sea, principal tratadista de la Carta del 80, y Marisol Por su obra magnífica. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, eh, Miguel Ángel, por esa, por esa tremenda presentación y comentario al libro. Eh, para continuar, eh, contaremos con la presentación de la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y profesora de Derecho Constitucional, señora Miriam Enríquez. Adelante, profesora, profesora Enríquez. Muchísimas gracias, Constanza. Eh, muy buenas tardes para todos y para todas. Eh, saludo a las autoridades universitarias, a los profesores, alumnos y exalumnos, señoras y señores. Eh, temo hacer una referencia expresa de cada una para no cometer una omisión. Quiero comenzar eh, agradeciendo la invitación eh, al autor de la obra, a José Francisco García, para presentar este libro. Eh, y también a la Universidad Católica por esta invitación. Y quisiera comenzar señalando que asumo esta invitación con gratitud y con entusiasmo. Es una tarea siempre estimulante leer un libro, presentar un libro y felicitar al autor por el trabajo que, que este supone. Y quiero decir que lo hago con gratitud y con aprecio, eh, tanto personal como intelectual y admiración también, eh, que tengo con el profesor eh, José Francisco García. Eh, también quiero agradecer al programa que patrocina esta actividad, al LLM en Derecho UC, a la Facultad de Derecho y a la Universidad Católica. Quiero decir que eh, acepté esta invitación bajo amenaza. Eh, luego podría contar los detalles de la amenaza, pero en tiempos en que eh, justamente los minutos y las horas son escasas, eh, el profesor José Francisco me invitó a presentar esta obra eh, bajo pena de quedar en una lista oscura de sus enemigos. Entonces, eh, lo hago con entusiasmo y, y debo decir con gratitud, aunque inicialmente bajo una amenaza. Quiero decir que una vez que recibí el libro en formato digital y no en papel, eh, me pregunté por qué el profesor me invitó a presentar esta obra. Eh, y tras leer el libro, eh, la verdad que lo disfruté muchísimo, advertí que en parte... Eh, y en una parte, soy testigo de esta tradición constitucional que el libro expone. Y quisiera solamente relatar, porque eventualmente no he sido parte, como todos los que me han precedido en el uso de la palabra, eh, que inicié mis estudios de posgrado en el año 1999, eh, de posgrado en la Universidad Católica, que las primeras personas con las que me relacioné a propósito de, de esos estudios son justamente el profesor José Luis Sea, y la profesora Cecilia Rosales, que está entre quienes hoy eh, participan de este evento, que fui alumna eh, de la profesora Marisol Peña, del profesor Patricio Zapata, que también se encuentra, y del profesor Miguel Ángel Fernández. En el año 2001 fui reconocida con el premio Alejandro Silva Bascuñán, y también entonces me siento parte de su legado. Y he tenido la oportunidad de trabajar con varios de los protagonistas de este libro y sus discípulos, y solo a modo digamos ejemplar, me refiero al profesor José Luis Sea, Marisol Peña, Patricio Zapata, María Pia Silva, Sandra Ponce de León y entre otros, que no, no quisiera nuevamente incurrir en alguna omisión. Y si bien este libro es la secuencia o la secuela de una historia de 130 años, eh, más que pensar en una historia eh, que relata este libro, creo más bien eh, no ver una relación solo del pasado, sino que una actualización de nuestro presente y también una proyección de nuestro contexto hacia el futuro. Justamente en circunstancias de cambio constitucional que estamos hace que este libro 
tu sentido y constituya un verdadero aporte. Voy a eh, tomar tiempo, entiendo que son solamente 15 minutos, y quisiera eh, presentar el libro en una, digamos, en una serie de pasos, eh, en tres pasos en particular, resaltar el valor de este estudio, destacar la contribución de esta obra en el contexto actual y proyectar algunos comentarios sobre los que me imagino serán el tercer tomo, porque cuando uno ya va por el tomo 2 es porque vienen probablemente una serie de otras obras que tendremos seguramente el placer también de, de leer y compartir. El valor de la obra, el primer paso. Como nosotros sabemos, eh, existen distintas maneras de estudiar las diferentes ramas del derecho. Eh, entre algunas de ellas, eh, una, un estudio de la normativa vigente, también de la interpretación de esa normativa, tanto del significado de las normas como de su alcance. Esa es una mo modalidad. También una posibilidad de estudiar la historia de las instituciones que le son propias a esa área del derecho. Eh, una otra alternativa es eh, estudiar la evolución de las ideas de los autores en torno a esas instituciones. Y creo que también José Francisco realza la influencia de las escuelas y de los autores que justamente tienen en esa evolución. Creo que este libro se centra especialmente en las últimas dos formas. Eh, y al no ser un estudio sobre lo contingente necesariamente, supone una mayor contribución porque profundiza el estudio de esas instituciones, permite analizarlo y también proyectarlo. No, no se imaginan la dificultad que hoy es como profesor de Derecho Constitucional y como profesora de Derecho Constitucional, enseñar una asignatura a propósito de una constitución que está en una situación interina. Y por eso, justamente este tipo de estudios donde uno identifica las instituciones, su evolución, los autores que se relacionan con ellas, nos permite no solamente identificar lo contingente, sino que eh, la tradición y la proyección hacia el futuro. Creo que de todas las alternativas, insisto, la obra eh, se enfoca en estas dos últimas perspectivas. Y en ese sentido, desde la evolución de las ideas de los autores en torno a ciertas instituciones, eh, el libro tiene una orgánica, una metodología que permite identificar aquellas, aquellos aspectos y aquellas instituciones que son comunes probablemente a la mayoría de los autores, pero con visiones distintas. Solo a modo de ejemplo, porque tenemos solamente 15 minutos. El estudio de la soberanía. Es una institución, por supuesto capital para el derecho constitucional, y es una institución que es tratada con, eh, digamos, detalle o de forma pormenorizada en cada uno de los autores que se destacan en esta obra. Por ejemplo, el profesor Evans entiende que los depositarios de la soberanía son los gobernados, pero a su vez que los derechos de los gobernados son un límite a la soberanía. El profesor Evans, la Carta de 1980, establece algo que no señalaba la Constitución de 1925, sino que esa carta lo subentendió y es que la soberanía o la ejerce el pueblo directamente o delega su ejercicio en las autoridades que esta constitución establece. Discurre en una serie de, de análisis que claramente por motivos de tiempo no es posible eh, abordar, pero lo que hace justamente es relacionar la prisma o el prisma de la ciencia política contemporánea a la institución de la soberanía a su vez como institución relevante del derecho constitucional. También el concepto de soberanía, que es una institución que es, eh, pormenorizadamente, insisto, analizada por cada uno de los profesores que se destacan en la obra, es asumida por el profesor Jaime Guzmán, con una perspectiva distinta a la eh, referida por el profesor Evans. Jaime Guzmán identificó la importancia de la soberanía y estimó necesaria reconocerla a la nación y no al pueblo. Además, eh, identificar la necesidad de un, considerar un concepto soberano que sea compatible con el cristianismo y el yus naturalismo eh, cristiano. Sostuvo que la soberanía no se limita al sufragio universal y reconoció distintos tipos de soberanía eh, y destacó que la soberanía justamente se limita por los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Me encantaría poder hacer una revisión de, de todos los autores y a propósito de la misma temática, pero justamente lo que el profesor destaca es cómo las instituciones, las mismas instituciones relevantes para el derecho constitucional, fueron abogadas por todos los autores, generalmente con puntos en común, con sus divergencias, con las influencias de determinados autores. Y por ejemplo, el profesor Silva Bascuñán, también en una posición distinta al profesor Guzmán, 
enfatizó la idea de una soberanía no nacional, una soberanía popular, a principios rector como el liberalismo político, el sufragio universal y la protección de los derechos humanos. También consideró que la soberanía debía estar limitada por los derechos naturales sobre la base de la idea del derecho de la comunidad y del bien común. Esto es solamente una muestra entonces como una forma de abordar el estudio de una determinada temática o área del derecho eh, puede ser desde la perspectiva que los autores tienen a propósito de la misma institución y recoger a su vez cómo esa institución es influida, por ejemplo, por el constitucionalismo liberal, por el constitucionalismo social, por otros autores hasta llegar, por ejemplo, al caso de la propuesta de soberanía limitada de la profesora Marisol Peña, no solamente por los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, sino que incluso por los postulados del derecho internacional. Por otro lado, eh, hay que identificar la influencia de las escuelas y sus autores en esa evolución. Creo que este es otro de, de los aspectos que la, la obra resalta. Y la influencia de la tradición constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica es evidente en ciertas temáticas. La mayoría de ellas tienen que ver directamente con lo que se denomina la parte axiológica de la Constitución. Es común a todos los autores que se centran en ciertos puntos y en ciertos aspectos como la persona humana, la dignidad humana, la servicialidad del Estado, el bien común del Estado, la subsidiariedad, los límites justamente a la soberanía y los derechos constitucionales. Sin embargo, eh, las propuestas que estos autores hacen a propósito de todos estos temas, si bien corresponden todas a ámbitos comunes que se denominan la filosofía constitucional humanista o sencillamente la filosofía constitucional, entre ellos hay diferencias, hay matices o hay ramificaciones, como señala el profesor José Francisco García. Todas estas nociones, todas estas perspectivas, claramente han influido como una escuela en la tradición constitucional chilena. Ya en la constitución de 1980, en las reformas del año 1989 y 2005, y en la propia labor interpretativa que ha hecho el Tribunal Constitucional de estas disposiciones a partir del año 2005, en el rol destacado que por supuesto tuvieron ministros como el profesor José Vicea y la profesora Marisol Peña. El autor expone críticas, eh, expone las críticas a esta tradición vinculadas al cuestionamiento del origen autoritario de la Constitución. Sin embargo, creo que la invitación que hace es totalmente sugerente a diferenciar los planteamientos que cada uno de estos autores realiza a propósito de las temáticas, es decir, a de, eh, reconocer y además identificar estas ramificaciones. Ese era el primer paso. El segundo paso es el aporte de este libro al proceso constituyente. Creo que el libro contribuye a superar el temor de la hoja en blanco. Eh, muchos temieron eh, en el debate previo al plebiscito del 25 de octubre que eh, la propuesta eventual de una nueva constitución supusiera una discusión desde una hoja en blanco, desde foja cero. Y este libro justamente demuestra que existe una tradición constitucional chilena. Demuestra que existe una tradición constitucional de la Universidad Católica, de su facultad de Derecho, que hace parte importante justamente a esta tradición constitucional. No muchas universidades pueden preciarse de tener una tradición constitucional propia que ha influido en la tradición constitucional bicentenaria. Y el último paso, porque estoy en el tiempo. Para un tomo 3, eh, suponiendo que el profesor escribirá una saga de varios tomos, y probablemente muchos de ellos eh, los escribirá el propio autor y otros tendrán que ser a propósito de la contribución de José Francisco a esta tradición. Creo que esta marcada tradición intelectual católica, quizá en los próximos tomos, tendrá que revisar la influencia de otras tradiciones, y me refiero probablemente a las tradiciones extranjeras, porque gran parte de los profesores que hoy renuevan eh, el grupo de los profesores que, que estamos analizando y que de alguna manera eh, José Francisco homenajea en el libro, eh, han tenido una formación eh, también adicional al que se, a la que se recibe en la propia universidad y habrá, habrá que ver cómo se concilian ambas tradiciones. Una segunda cuestión es la trascendencia de la perspectiva de género en la formación de los discípulos de la Universidad Católica. 
Yo quisiera destacar aquí eh, que los profesores que están consignados en, en el libro, eh, por ejemplo, y solamente a modo de ejemplo, el profesor Alejandro Silva Bascuñán y el profesor José Luis, José Luis Sea hicieron una apuesta notable eh, en el mérito y en las capacidades de ciertas profesoras que hoy destacan en el claustro de profesoras de la facultad. Y me refiero solamente eh, por nombrar algunas, a la profesora Marisol Peña, María Pía Silva, Ángela Vivanco, Cecilia Rosales, Catalina Salem, Constanza Juve. Es decir, hay en la Universidad Católica un grupo de profesoras que han dado justamente origen y han sido de alguna manera fundadoras de, de esta agrupación de profesoras de derecho público que, eh, insisto, en una tradición constitucional también con perspectiva de género, hacen una notable contribución eh, al, al derecho constitucional y que probablemente sea una arista, un aspecto de estudio en los tomos posteriores. Creo que comparto con, con el profesor Miguel Ángel Fernández la nota final de cautela del profesor José Francisco, porque esta tradición que se describe no está inmune o no es inmune a los cambios. La mirada eh, probablemente de los próximos tomos será cómo influyó esta tradición, con matices probablemente, en el proceso constituyente que estamos transitando. Y en los distintos roles que van a jugar eh, los distintos profesores de derecho público, de derecho constitucional, eh, en este proceso constituyente. Roles que ya se han jugado, y me refiero en particular al rol que en la comisión técnica que permitió la reforma constitucional para sustituir la constitución actual, tuvieron justamente los profesores José Francisco García, Arturo Fernandoá y Sebastián Soto. Y también a los futuros eh, candidatos a la Convención Constitucional, que algunos ya han expuesto su, sus intereses, como la profesora Constanza Juve y Patricio Zapata. Creo que se va a ser un, un objeto de estudio de los próximos tomos y por eso mismo aliento a José Francisco a continuar en, esta, en este trabajo de excelencia y felicitarlo por el trabajo, eh, como todos han podido apreciar, eh, un excelente trabajo del que yo disfruté muchísimo y agradezco esta tarde la oportunidad y el privilegio de haberlo presentado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam, eh, por tu tremenda presentación también y por, por tus comentarios. Eh, finalmente, damos la palabra al autor de la obra, el profesor de Derecho Constitucional de esta casa de estudios, el profesor José Francisco García. El profesor García tiene la palabra. Muchísimas gracias. Eh, bueno, estoy, estoy bastante emocionado porque como todos ustedes son... son eh, son, eh, son tiempos difíciles de desafíos para todo el país, digamos, y también para nuestra comunidad académica en la universidad. Eh, así que es una gran cosa tenerlos además a todos ustedes acompañándome hoy día. Digamos, ¿no? eh, veo muchas caras queridas, familiares, amigos, amigas, alumnos del ciclo de Derecho Constitucional que acabamos de terminar ayer con el examen final los alumnos del seminario de grado, de graduación, del LMUC, que tuvieron la generosidad de regentar la clase de hoy a esta misma hora para mañana, exalumnas y exalumnos, a mis ayudantes, a tantos colegas, profesores de Derecho UC y otras casas de estudio, realmente muy agradecido a todos ustedes por acompañarme esta tarde, y yo hoy día no quiero nada más que simplemente agradecer. Eh, Quisiera dividir este agradecimiento en, en, en dos partes, digamos, ¿no? En primer lugar, a quienes me han, han hecho posible hoy día este lanzamiento, y en segundo lugar, a, quien, a quienes han tenido mucha influencia en el, en el libro, no solamente este volumen, sino que también el, el volumen anterior, que lanzamos más o menos exactamente hace unos tres años atrás, digamos, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a destacadas autoridades de la universidad que me han acompañado con estas palabras de bienvenida, comenzando, por supuesto, con nuestro rector, Ignacio Sánchez. Realmente un privilegio, rector, tenerlo esta tarde con nosotros. Tiene una agenda muy ocupada, realmente nos ha dedicado esta tarde, así que realmente estoy muy, muy agradecido. Eh, agradezco, por supuesto, al decano de la Facultad de Derecho, Gabriel Boxan, colega en el Departamento de Derecho Público, y además, como él mismo lo mencionó, compañero de aquella gloriosa generación de Derecho UCED, de 1997. Enseguida agradezco a la directora de Ediciones UC, María Angélica Segers, y por supuesto a Patricia Corona, también de Ediciones UC, por una edición impecable en la que jugó un papel fundamental Juan Raúl. A todos ellos les estoy muy agradecido. Además, todos han tenido la diplomacia, los que han hecho las palabras de bienvenido y los comentaristas, eh, de que es un libro que tiene 640 páginas, y como me comentó Juan, tiene al menos esta sola edición, unas 250, 300 
páginas en las notas al pie, que es una muy mala técnica, pero yo que he seguido para los que quieran profundizar las notas al pie, todas estas grandes eh, historias y el talento de todos estos profesores. A la profesora Constanza Juve, que hoy ha sido una impecable anfitriona, de, destaca en el debate constituyente y dirige de manera brillante nuestro foro constitucional UCE, así que a la CONI especialmente mi agradecimiento. Y por supuesto a los profesores que han comentado el libro y la generosidad de sus palabras, al profesor y destacado juez constitucional Miguel Ángel Fernández, que además ha tenido la gentileza de hacer el prólogo de este libro, es uno de los herederos más destacados de esta tradición intelectual más que centenaria, constitucionalista en el sentido más genuino de la expresión y hombre de profundo sentido republicano. Tuve el placer y el privilegio de ser su alumno en el, el LMUC, que además hoy dirige, eh, y desde tal condición puedo testimoniar la excelencia de su docencia, su pasión por el derecho constitucional y como todos o la mayoría de ustedes saben, su gran calidad humana. A la profesora y decana Miriam Enrique, también tuve el privilegio de ser su alumno en el Magíster de Derecho Público UC. Yo, por, no por su edad, digamos que muy joven, sino yo porque fui un alumno más bien tardío en el, en el Magíster de Derecho Público. Eh, he aprendido aún más de ella las diversas instancias académicas, comisiones técnicas varias, que hemos compartido. Para mí es un honor que una de las consualistas más destacadas de nuestro medio me está acompañando esta tarde, así que muchas gracias Miriam, muchas gracias Miguel Ángel por las tremendas presentaciones que han hecho. Y no podría terminar estos primeros agradecimientos eh, sin dar a conocer todas las personas que han hecho posible este lanzamiento. Eh, las personas desde Rectoría, la Facultad de Derecho, del programa LED Muse, de Ediciones UC. Sería muy injusto nombrarlos uno por uno, son más de 20, pero sin su apoyo habría sido realmente imposible esta actividad en estos tiempos tan difíciles, así que le agradezco mucho el cariño eh, y todo el empujo que pusieron en este, por lo menos dos o tres semanas que llevamos preparando este evento, digamos. así que muchísimas gracias a todos ellos. Este libro, en segundo lugar, eh, no lo podría haber sacado adelante sin una contribución muy valiosa para que llegara a puerto y en un tiempo razonable a, a personas muy específicas, digamos, ¿no? Eh, y quisiera tener un, un momento para agradecerle. En primer lugar, agradezco muy especialmente al profesor Patricio Zapata, quien desde el inicio del 2015, cuando comenzó esta investigación, ha sido fuente inagotable de orientaciones, consejos y recuerdos sobre el pasado. Debo repetirlo, lo he tenido especialmente a él en mente a la hora de escribir este libro, pues él es uno de los principales herederos y continuadores de la tradición a cuyo estudio este libro se aboca. Como podrán ver todos cuando tengan las eh, versiones físicas o digitales del libro, el libro se lo dedico al profesor Zapata, mi amigo. Asimismo, tengo una duda especial con los profesores, hoy día decano Pablo Ruiz Tagle, de la Universidad de Chile, y nuestra profesora Marisol Peña, quienes junto al profesor Zapata presentaron los tres en enero del 2018 el primer volumen de esta investigación, aportando comentarios y críticas valiosas que he pulido y considerado para este volumen. Además, con el hoy decano Ruiz Tagle, no solamente hemos tenido esta conversación intelectual, sino que tuvimos la oportunidad de impartir un curso juntos sobre esta materia en el LLMUC. También, por supuesto, agradezco especialmente a la profesora Marisol Peña, una de las protagonistas destacadas de este libro, por haberme concedido una larga entrevista y colaborado con la entrega de trabajos y discursos inéditos suyos. También he tenido el privilegio de ser su alumno, admirar las sentencias que dictó en el tribunal, el coraje con el que ejerció la presidencia de ese tribunal, en fin, mucho he aprendido de la profesora Peña y como dijo el profesor Miguel Ángel Fernández, y destaco en mi libro, mucho seguiremos aprendiendo de ella en los próximos años porque su labor es más bien de presente y de futuro, más allá de todo lo que ya ha escrito. ¿no? Sumo nuestro agradecimiento especialmente importante al profesor José Luis Sea. Tuve la oportunidad de tener muchas y largas entrevistas con él, fundamentales para este proyecto. Agradezco su tiempo, pero especialmente el cariño y el afecto demostrado, como también la confianza, la franqueza y la libertad con la que se refirió a los más diversos temas. Guardo esas grabaciones como un tesoro y un testimonio valioso sobre el último medio siglo de nuestra vida política, constitucional y de la facultad. Me envió un cariñoso correo esta mañana pidiendo que lo excusara ante todos ustedes por razones de salud, lo que aprovecho de transmitir a esta destacada audiencia. Quiero agradecer también a todos los profesores que gentilmente me dedicaron un tiempo valioso para entrevistarlos. A los profesores Eugenio Evans, María Pía Silva, Eduardo Sotoclos, Patricio Zapata, Javier Couso, Jorge Correa, Catalina Salem, Arturo Fernandúa, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Álvarez. Todos quienes aportaron importantes contribuciones e ideas en estas entrevistas que me otorgaron 
con testimonios que han enriquecido claramente esta investigación. También quiero agradecer la sugerencia y aporte de los profesores Gastón Gómez Bernales, Sergio Verdugo y Valentina Verbal. También al profesor Lucas Sierra por permitirme generosamente adaptar un modelo de encuesta semiestructurado suyo para poder ser aplicado a estos profesores, cuyo testimonio era fundamental recoger y hacerlo metodológicamente de manera precisa. Una deuda de gratitud especial tengo con mis ayudantes de investigación asociados a este volumen del libro, especialmente Arturo Tortelo, que nada más hoy día ha sido un gran hospedador de este encuentro, a Felipe Sánchez y a las hermanas Carmen y Olga Rodríguez. Sin su aporte, este segundo volumen habría demorado mucho más tiempo. Gracias por haberme acompañado en este viaje al pasado, arqueológico, con tanto talento y dedicación. Agradezco también a mi oficina, Gómez Palavichini y García Abogado, y especialmente a mi grupo de práctica, por el apoyo constante y la discusión abierta de algunas de las tesis del libro y todas las horas que le he quitado en conversaciones sobre, este, sobre el mismo. Asimismo, a la Facultad de Derecho de mi Pontificia Universidad Católica de Chile, las personas del decano Gabriel Boxan, el director del Departamento de Derecho Público Sebastián Soto y el profesor Carlos Amunati, en representación del Comité Editorial de la Facultad, todos por su apoyo entusiasta en este proceso y en este proyecto. Y finalmente, el más importante quizás de estos aportes y apoyos estos, estos años, mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mi abuela, a mis tíos, a la familia Green. Y en especial, por supuesto, a Pía, mi compañera de ruta, y a mis queridas hijas, a Catalina, a Guadalupe y a Blanca. Todos a quienes este libro robó de nuevo muchas más horas de las prudentes y de las que hubiera querido. Como diría el otro maestro de todos, simplemente me queda cerrar con un gracias totales. Muchas gracias. 